സമീപനമാണ് <laughs> ദീർഘദൃഷ്ടിയോടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഹബീബായ നബി തങ്ങളുടെ ഈ മനോഹരമായ യോഗ്യത നമ്മൾക്ക് പ്രകടമായി കാണാം ഹൃദയ സന്ധി എന്ന ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിലെ വളരെ നിർണായകമായ ഒരു പോരാട്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹബീബിന്റെ മനോഹരമായ ഈ യോഗ്യത നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഹൃദയ സന്ധി ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു അധ്യായമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഇസ്ലാമിന് വളരെ മോശമായ ഒരു കരാറാണത് ഒരു ഉടമ്പടിയാണത് പരിശുദ്ധ ദീനിന് വലിയ കളങ്കം ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തോന്നുന്ന ഉടമ്പടിയാണ് സ്വഹാബികൾ മുഴുവനും പ്രയാസപ്പെട്ടു എന്തിനാ നബിയേ എന്തിനാണ് നബിയേ നമ്മുടെ ആദർശം പണയം വെച്ചുകൊണ്ട് എന്തിനാണ് നബിയേ ഈ കരാറിൽ നമ്മൾ ഒപ്പുവെക്കുന്നത് സ്വഹാബത്ത് മുഴുവനും വേദനിച്ച നിമിഷമാണ് പക്ഷേ ദീർഘദൃഷ്ടിയോടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നബിയുന റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ആ കരാറിൽ ഒപ്പുവെക്കുകയാണ് പിന്നീട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചതുകൊണ്ട് ഹുദൈബിയ സന്ധി വലിയ വിജയമാണ് വരിച്ചത് എന്ന ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾക്ക് കാണാം ദീർഘദൃഷ്ടിയോട് കൂടെ റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങൾ ആ കരാറിൽ ഒപ്പുവെക്കുകയാണ് അതുമൂലം എന്താണ് ഉണ്ടായത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇസ്ലാമിന് വലിയ വിജയമാണ് ഉണ്ടായത് എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതുപോലെ ഒരു ഭരണാധികാരിക്ക് വേണ്ടത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ വിശ്വാസ്യതയാണ് പറഞ്ഞ വാക്കു പാലിക്കുക എന്നതും ഒരു ഭരണാധികാരിയുടെ മിനിമം യോഗ്യതയാണ് വാക്കു പാലിക്കുക എന്നത് ഏത് വലിയ ദേശ രാഷ്ട്ര നേതാക്കന്മാർക്കായാലും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഹബീബായ നബി തങ്ങളെന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഭരണാധികാരി ഉത്തമ ഭരണാധികാരി മാതൃകയാണ് ഇന്ന് ഒരുപാട് ഉച്ചകോടികൾ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ നടക്കാറുണ്ട് സമാധാന ചർച്ചകൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നടക്കാറുണ്ട് വിവിധ രാഷ്ട്ര തലവന്മാരെ സമ്മേളിച്ചുകൊണ്ട് ഉച്ചകോടി നടത്താറുണ്ട് അതിലൊരുപാട് വാഗ്ദാനങ്ങൾ നടത്താറുണ്ട് ഒരുപാട് വാക്കുകൾ പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും പ്രയോഗത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നതാണ് ഈ ഉച്ചകോടികളെല്ലാം പരാജയപ്പെടാനുള്ള കാരണം സമാധാന ചർച്ചകളെല്ലാം കേവലം ഒരു ചർച്ചകളിൽ കടലാസുകളിൽ ഒതുങ്ങാനുള്ള കാരണം അതാണ് അത് പ്രവൃത്തി പദത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ഈ രാഷ്ട്ര നേതാക്കന്മാർക്കൊന്നും സാധിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് എങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവ സഹോദരങ്ങളെ ഹൃദയ സന്ധിയിൽ നടന്നത് എന്തെന്നറിയോ ഹൃദയ സന്ധി ഇസ്ലാമിന് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ എല്ലാർത്ഥത്തിലും എതിരാണ് അഥവാ മക്കയിൽ നിന്ന് വിശ്വാസികളായി ആരെങ്കിലും മദീനയിലേക്ക് പോയാൽ മദീനയെ അവരെ നിർത്താൻ പാടില്ല മദീനയിൽ നിന്ന് ഉടനെ തന്നെ അവരെ തിരിച്ചയക്കണമെന്നതാണ് കരാർ മക്കയിൽ നിന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് റസൂലുല്ലാഹിത്തങ്ങളിൽ വിശ്വസിച്ച് ആരെങ്കിലും മദീനയിലേക്ക് പോയാൽ ആ മദീനയിൽ അവരെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ പാടില്ല ഉടനെ തന്നെ അവരെ മക്കയിലേക്ക് തിരിച്ചയക്കണം ഇനി മദീനയിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും മക്കയിലേക്ക് വന്നാൽ അവരെ പിന്നെ മക്കയിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് വിടൂല അവർ അവിശ്വാസികളായി തന്നെ മക്കയിൽ തന്നെ കൂടണം നോക്ക് നമ്മൾ എത്രമേൽ പ്രതികൂലമായ കരാറാണിത് പക്ഷെ റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങൾ ആ കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചു അങ്ങനെയാണ് സുഹൈല് ബിൻ അംബ്രു എന്ന് പറയുന്ന കുറേശി പ്രമാണിയുടെ മകനായ ജന്തൽ റലിയല്ലാഹുവൻ ജന്തൽ റലിയല്ലാഹുവൻ ഹബീബായ നബി തങ്ങൾ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുകയാണ് ആ വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിൽ സുഹൈൽ ബിന് അംബ്രു എന്ന് പറയുന്ന വാപ്പ ജന്തൽ റലിയല്ലാഹുവിനെ കെട്ടിയിടുകയാണ് മാസങ്ങളോളം കെട്ടിയിടുകയാണ് ഹൃദയ സന്ധി കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചപ്പോ സുഹൈൽ ബിൻ അംബ്രു എന്ന് പറയുന്ന വാപ്പ തന്റെ അനുയായികളായ കുറൈഷി പ്രമാണിമാരോട് പറയാണ് നമ്മുടെ മകനായ ജന്തലിനെ എനിക്കെട്ടയച്ചു വിടാം ഇനി ഈ മക്കയിൽ നിന്ന് ജന്തൽ മദീനയിലേക്ക് ഓടിയാലും മദീനയിൽ നിന്ന് ഉടനെ തന്നെ അവര് തിരിച്ചയക്കുമെന്നാണല്ലോ മുഹമ്മദ് നമ്മളോട് കരാറിൽ ഒപ്പിട്ടിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇനിയും നമ്മൾ ജന്തലിനെ അങ്ങനെ പിടിച്ചു കെട്ടേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാനവനെ കെട്ടയച്ചു വിടാൻ പോവുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കെട്ടയച്ചു വിടുകയാണ് 
ാണ് ഒപ്പുവെച്ചത് നബിയെ എത്ര കാലമായി ഞാൻ അങ്ങയെ കാണാനെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എന്റെ വാപ്പ എന്നെ ഇവിടെ പിടിച്ചു കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങയിൽ വിശ്വസിച്ചതിന്റെ പേരിൽ കാലങ്ങളായി ഞാൻ അങ്ങയെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നബിയെ എന്നെ ഒരിക്കലും മക്കയിലേക്ക് മടക്കി അയക്കരുത് ഇസ്ലാമാണിത് ഇസ്ലാമിൽ വിശ്വാസ വഞ്ചന പാടില്ലാത്തതാണ് ആർക്കെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് കൊടുത്താൽ ആ വാക്ക് ലംഘിക്കാൻ ഇസ്ലാമിൽ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ബക്കക്കാരായ നിന്റെ നാട്ടുകാർക്ക് ഞാൻ വാക്ക് നൽകിയതാണ് അവരുമായി ഉടമ്പടി ചെയ്തതാണ് ഒരിക്കലും മദീനയിലേക്ക് വരുന്നയാളെ ഇവിടെ പിടിച്ചു നിർത്തൂല ഉടനെ തന്നെ മക്കയിലേക്ക് തിരിച്ചയക്കുമെന്ന് അതുകൊണ്ട് ജന്തലേ ഈ ഉടനെ തന്നെ നിന്റെ നാട്ടിലേക്ക് പോകണം ദയവ് ചെയ്ത് ഈ മദീനയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ കൂടെ വരാൻ പാടില്ല നീ എത്രയും പെട്ടെന്ന് മക്കയിലേക്ക് തന്നെ പോകണം ഇൻഷാ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം അള്ളാഹു ചെയ്തു തരുമെന്ന് പറഞ്ഞ് മഹാനായ ജന്തല്ലാവിനെ തിരിച്ചയക്കുകയാണ് വിശ്വാസവഞ്ചന ഒരിക്കലും പാടില്ല എന്ന് ലോകത്തെ പഠിപ്പിക്കുകയും വാഗ്ദാനം പരിപൂർണമായി പാലിക്കുകയും ചെയ്ത ഏറ്റവും ഉന്നതനായ ഭരണാധികാരിയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് നീതിമാനായ ഭരണാധികാരി വാക്ക് പാലിച്ച ഭരണാധികാരി ജീവിതത്തിലുടനീളം വിശ്വാസ്യത പുലർത്തിയ ഭരണാധികാരി അങ്ങനെ ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങളിൽ ഭരണാധികാരി എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നീതിയാണ് ഭരണാധികാരിയുടെ മറ്റു രോഗ്യത ആളുകൾക്ക് നീതി ലഭിക്കണം അനുയായികൾക്ക് നീതി കൊടുക്കണം ആരായാലും ശരി അനീതി ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് ലോകത്തെ പഠിപ്പിച്ച നായകനാണ് പരിശുദ്ധ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തന്റെ അനുയായികളോട് എത്ര വലിയ നീതിയാണ് തങ്ങൾ കാണിച്ചത് നമുക്കറിയാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ബദറിന്റെ രണാഗണത്തിലാണ് മഹാനായ സവാദ്രതിയാഹുവൻ സുഹാബി വര്യന്മാരെ അണിനിരത്തിയപ്പോ സുഹാബി റതി മഹാനായ സവാദ് റതിയാഹുവൻ ഒരൽപ്പം സഫിൽ നിന്ന് തെന്നി മാറുകയാണ് ടിക്കുകയാണ് കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മക്കം ഫത്തേഹിന്റെ നേരത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സ്വഹാബത്തിനോട് പറയാണ് സ്വഹാബിന്റെ വേളയിൽ സ്വഹാബത്തിനോട് പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമത്തങ്ങൾ പറയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്വഹാബച്ചേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും നല്ല പ്രയാസങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പ്രതികാരം എടുക്കാനുള്ള സമയമാണിത് എന്ത് വേണമെങ്കിലും എന്നെ ചെയ്യാം ആർക്കാണ് പ്രതികാരം എടുക്കേണ്ടത് ഉടനെ തന്നെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് സവാദർ നീയല്ലാവ് എഴുന്നേൽക്കുകയാണ് എനിക്കങ്ങയെ പ്രതികാരം എടുക്കണം നബിയെ സഹാബത്ത് മുഴുവനും അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് എന്തു പറ്റി സവാദുറിയാഹുവിന് ഹബീബായ നബി തങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതികാരമെടുക്കാൻ തയ്യാറാവുകയോ സുഹാബത്ത് ആശ്ചര്യ ഭരിതരാവുകയാണ് സവാദുറിയാഹുവൻ ഹബീബായ നബി തങ്ങളോട് പറയാണ് നബിയേ അന്ന് ബദറിന്റെ രണാകണത്തില് അങ്ങ് എന്നെ അടിച്ചല്ലോ നബിയെ അതിലെനിക്ക് വേദനിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങയോട് അതിന്റെ പേരിൽ പ്രതികാരം ചെയ്യണം നബിയെ അങ്ങ് അനുവദിച്ചാലും ഹബീബായ നബി തങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് സവാദ് റതിയല്ലാഹു അനുഹുവിന് അടിക്കാൻ പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ നിന്നുകൊടുക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സവാദ് റതിയല്ലാവിന് പറയാണ് നബിയെ അന്ന് അങ്ങ് എന്നെ അടിച്ചപ്പോ എന്റെ ശരീരത്തിൽ വസ്ത്രമുണ്ടായിട്ടില്ല നബിയെ വസ്ത്രമില്ലാതെയാണ് അങ്ങ് അന്ന് എന്നെ അടിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് അങ്ങയുടെ വസ്ത്രം അങ്ങ് ഊരി വെക്കണം നബിയെ അങ്ങയുടെ ശരീരം എനിക്ക് കാണിച്ചു തരണം നബിയെ അവിടെയാണ് എനിക്ക് അടിക്കേണ്ടത് നബിയെ 
ാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആലിംഗനം ചെയ്യുകയാണ് എന്നോട് പൊരുത്തപ്പെടണം അങ്ങയെ അടിക്കാനോ പ്രതികാരം ചെയ്യാനോ അല്ല ഞാനിത് ചെയ്തത് അങ്ങയുടെ ശരീരം ഒന്ന് കെട്ടിപ്പിടിക്കാനാണ് നബിയെ അങ്ങയുടെ ഈ ശരീരം അങ്ങയുടെ ഈ പുണ്യ ഭൂമേനി എന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് തട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ചെയ്തത് നബിയെ എന്നോട് ക്ഷമിച്ചാലും യാറസൂലല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ പ്രവാചകർ തന്റെ അനുയായിക്ക് സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ് പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വസ്ത്രം പോലും മാറ്റി അവ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വസ്ത്രം പോലും ഊരി കൊടുക്കുകയാണ് മുഹമ്മദ് ഇതാണ് നീതിമാനായ ഭരണാധികാരി എന്ന് പറയുന്നത് അനുയായികളുടെ ഹൃദയാന്തരാളങ്ങളിൽ വലിയ അംഗീകാരം നേടിയ ഭരണാധികാരി 